Сегодня мы с вами разберем случай гнойничков на отчление. К нам обратился молодой человек, у девушки которого были также обнаружены гнойнички, которые при осмотре у гинеколога был поставлен диагноз контагиозный моллюск. У него подобных гнойничков якобы не было. Мы осмотрели его половой орган, и вы видите в основании члена мелкие узелочки, которые хорошо видны в дерматоскоп. Вы также можете видеть дерматоскопическую картину. Более подробно по ссылке под видео вы можете посмотреть эти фотографии. Соответственно, мы увидели вот подобное новообразование в основании члена. Ну, первое, что это такое? Это контагиозный моллюск. Действительно, его нужно дифференцировать с обычными прыщами. Поэтому в этом случае мы удалили один из элементов, кроме дерматоскопии, да, и направили его на гистологическое исследование. И там подтвердился диагноз контагиозный моллюск. Контагиозный моллюск вызывается вирусами, которые поражают кожу. И передаются при каких-то кожных контактах, в том числе и половых. Почему часто на половых органах, часто на половом члене располагается высыпание контагиозного моллюска? Потому что кожа здесь мягкая, влажная, и вирусу проще внедряться в кожу человека. Именно поэтому здесь контагиозный моллюск часто течет длительное время, не разрешается самостоятельно и требует удаления в ряде случаев и дополнительного иммунного лечения. Кроме того, при контагиозном моллюске, учитывая вирусное заболевание, необходимо всегда проверять на ВИЧ-инфекцию, что было сделано у данного молодого человека, и, соответственно, ВИЧ-инфекция у него отрицательна. Что это за форма контагиозного моллюска? Действительно, в норме, ну не то что в норме, а чаще, контагиозный моллюск больше по размеру. Однако, случается такая форма, как фолликулярный контагиозный моллюск, что мы видим у этого молодого человека. Что такое фолликулярный контагиозный моллюск? Он проявляется в виде мелких, таких вот поверхностных, слабо выступающих над поверхностью кожи узелочков, как мы видим, да, здесь, то есть без содержания гноя, бледного цвета. То, что мы видим как раз здесь у нас, да, то есть вот такой вот фолликулярный контагиозный моллюск. Мы достаточно часто видим его в основании члена, часто мы выявляем его при обращении половых партнеров, Пациент думает, что он здоров, у него обычные прыщи, однако средства, которые применяются при обычных прыщах, да, это мази с антибиотиком там, и так далее, салициловый спирт, не помогают. Естественно, что подобные препараты не действуют на вирус контагиозного моллюска, он вызывается именно вирусом, поэтому чаще всего а, требуется здесь удаление под место анестезии тем же самым кремом Эмбла, как было в данном случае. Но мы здесь применили также и инъекционную анестезию, чтобы послать этот элемент на гистологию, чтобы мы были уверены, что это действительно контагиозный моллюск. А, поэтому, а, если у, у врача нет достаточно опыта, да, как бы, то в этом случае, конечно, нужна гистология. Мы достаточно часто видим а, подобные мелкие фолликулярные элементы контагиозного моллюска у мужчин, которые не замечают их, так как они часто не причиняют каких-то беспокойств, да, либо думают, что это прыщи, либо сальная железа. В этом случае нужно либо опыт врача, либо дерматоскопия с гистологическим исследованием как дополнительной методики. Косвенно можно увидеть дерматоскоп <coughs> маленькое углубление в центре подобных узелочков. Косвенно можно надавить на этот элемент и выделяется белая кашица, но в принципе то же самое может наблюдаться и при расширенной сальной железе. Поэтому в ряде случаев, особенно у молодых врачей да, или неопытных в данной области, конечно, лучше проводить дерматоскопию с гистологическим исследованием. Потому что даже при таких небольших размерах моллюска он остается полностью заразен для половых партнеров. Особенно учитывая то, что здесь на, в основании члена презерватив не покрывает подобной области, и она, естественно, с поверхности может заражать половые органы партнерши или партнера. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра платных КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.